টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের অবসায় প্রতিষ্ঠানের হিসাবের অধ্যায়ে দেখো এই পর্বে আমরা দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালের গ নাম্বার কোয়েশ্চেনটা সলভ করবো বলতেছে খাজানগর ক্লাবের প্রাপ্তি প্রদান হিসাবে উক্ত ক্লাবের কি মোট সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করতে অর্থাৎ আর্থিক বিবরণী আংশিক দেখো এই যে আমরা লিখছি খাজানগর ক্লাবের আর্থিক বিবরণী আংশিক দুই হাজার সালে একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখের জন্য তাহলে এখানে আমরা সম্পদগুলো আগে আইডেন্টিফাই করি দেখো এই যে উদ্বৃত্ত আছে নগদ নয় হাজার নয়শো ব্যাংক জমা দশ হাজার দেখো এটা বলা আছে একত্রিশ বারো দুই হাজার আঠারো তার মানে কি এটা সমাপনী এটা আমরা নিয়ে আসবো তারপরে দেখো এখানে দুইটা যোগ করে আসছে উনিশ হাজার নয়শো এটা আমাদের সম্পদ নিয়ে আসবো তারপর এখানে তোমাদের মনে আছে চাঁদা বাকি ছিল পনেরোশো টাকা ক এবং খ নম্বর দুইটাতে আমি দেখিয়েছিলাম এই পনেরোশো টাকা কিন্তু আমাদের অনাদায় আয় আর অনাদায় আয় সম্পদ এটা নিয়ে আসতে হবে তারপর দেখো বিনিয়োগের সুদ আমাদের বাকি ছিল এখানে মাত্র আটশো দিয়েছিল এখন আমরা কি সতেরোশো টাকা এই যে যোগ করছিলাম এই সতেরোশো কিন্তু আমাদের আয় আয় যদি কি অনাদায় থাকে সেটা সম্পদের মধ্যে আসবে তাহলে এটা নিয়ে আসবো তারপরে দেখো আমাদের আরও যে সম্পদগুলো আছে খেলাধুলা সরঞ্জাম ক্রয় করছে এটা নিয়ে আসবো বিনিয়োগ আছে এটা নিয়ে আসবো তারপরে দেখো এখানে কি বলছে যে খেলাধুলার সরঞ্জাম ষাট হাজার আসবাবপত্র পঁয়ত্রিশ হাজার এগুলো নিয়ে আসবো এবং এখান থেকে অবচয়গুলো মাইনাস করব তাহলে আমরা এখন লিখে ফেলি দেখো প্রথমে হচ্ছে নিয়ে আসবো কি অনাদায় চাঁদা অনাদায় চাঁদা আমার ছিল পনেরোশো টাকা এটা আমরা নিয়ে আসি অথবা আমরা ফার্স্টে এটাও লিখতে পারি নগদ এবং ব্যাংক জমার সমাপনী উদ্বৃত্ত তাহলে এটা আমরা আগে লিখি সমাপনী হাতে নগদ আর সমাপনী ব্যাংক জমা দেখো সমাপনী হাতে নগদ আছে নয় হাজার নয়শো আর ব্যাংক জমা আছে কত দশ হাজার তো মোট হচ্ছে আমাদের উনিশ হাজার নয়শো তো আমরা এখানে লিখবো এই যে সমাপনী হাতে নগদ কত নয় হাজার নয়শো আর এখানে আছে কত দশ হাজার তো মোট হচ্ছে আমাদের ফাইনাল কলামে যাবে কত উনিশ হাজার নয়শো টাকা দেখো আমরা এটা নিয়ে আসছি তারপরে এবার আসো অনাদায় চাঁদা ছিল পনেরোশো এটা নিয়ে আসবো তাহলে এখানে লিখি অনাদায় চাঁদা এটা আসবে পনেরোশো তারপরে আসবে হচ্ছে কি অনাদায় বিনিয়োগের সুদ তোমরা দেখছো অনাদায় বিনিয়োগের সুদ হচ্ছে এই যে সতেরোশো আমাদের মোট ছিল পঁচিশশো টাকা তার মধ্যে আটশো আমরা পেয়েছি তাহলে সতেরোশো আমাদের এখনও কি অনাদায় আছে এই সতেরোশো নিয়ে আসবো তারপরে দেখো এইখানে দশ পার্সেন্ট বিনিয়োগ পঞ্চাশ হাজার এটা নিয়ে চলে আসি দশ পার্সেন্ট বিনিয়োগ পঞ্চাশ হাজার এরপর আসো হচ্ছে খেলাধুলার সরঞ্জাম এটা ষাট হাজার নিয়ে আসি এই যে খেলাধুলার সরঞ্জাম ষাট হাজার যোগ নতুন ক্রয় নয় হাজার মোট দেখো আমাদের এখানে উনসত্তর হাজার নিয়ে আসলাম এবার এখান থেকে আমরা বাদ দিব অবচয় বাদ অবচয় অবচয় কত ছিল ছয় হাজার নয়শো টাকা তাহলে এটা আমরা কি করব এখন মাইনাস করব তো অবচয় মাইনাস করার পরে আমাদের এখানে কত যাবে বাষট্টি হাজার একশো টাকা যাবে এই যে আমরা নিয়ে আসলাম বাষট্টি হাজার একশো এরপরে দেখো আমাদের আসবাবপত্র আছে পঁয়ত্রিশ হাজার এটা নিয়ে আসবো তাহলে আসবাবপত্র লিখে ফেলে এই যে আসবাবপত্র কত পঁয়ত্রিশ হাজার এখান থেকে বাদ দিব অবচয় তিন হাজার পাঁচশো টাকা এটা মাইনাস করব মাইনাস করার পরে আমাদের এখানে যাবে একত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা দেখো এই ছিল হচ্ছে আমাদের যে সম্পদের পরিমাণ মোট খাজানগর ক্লাবে সেটা আমরা নিয়ে আসছি দেখো প্রথমে সমাপনী হাতে নগদ সমাপনী ব্যাংক জমা দুইটা যোগ করে নিয়ে আসছি উনিশ হাজার নয়শো অনাদায় চাঁদা ছিল এই যে অনাদায় চাঁদা পনেরোশো আমরা নিয়ে আসছি তারপর অনাদায় বিনিয়োগের সুদ সতেরোশো নিয়ে আসছি দশ পার্সেন্ট বিনিয়োগ পঞ্চাশ হাজার তারপর খেলাধুলার সরঞ্জাম ছিল ষাট হাজার প্রারম্ভিকে নতুন ক্রয় করছি নয় হাজার মোট উনসত্তর হাজার এখান থেকে অবচয় বাদ দিছি দেখো ছয় হাজার নয়শো দেওয়ার পরে বাষট্টি হাজার একশো আসছে আর আসবাবপত্র ছিল পঁয়ত্রিশ হাজার এখান থেকে অবচয় বাদ দিচ্ছি তিন হাজার পাঁচশো দিয়ে একত্রিশ হাজার পাঁচশো আসছে এবার আমরা টোটালটা কী করবো যোগ করব যোগ করে যেটা আসবে এটা হচ্ছে কি আমাদের মোট সম্পদের পরিমাণ তো এটা যোগ করলে আমাদের আসে হচ্ছে এক লক্ষ ষেষট্টি হাজার সাতশো টাকা এটা হচ্ছে কি আমাদের মোট সম্পদ তাহলে দেখো খাজানগর ক্লাবের মোট সম্পদের পরিমাণ আমাদেরকে বের করতে বলছিল এই জন্য আমরা লিখছি এই যে খাজানগর ক্লাবের আর্থিক বিবরণী আংশিক যেহেতু সম্পদ বের করতে বলছে দুই হাজার আঠারো সালে একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে দেন আমরা এই যে সম্পদগুলো সব দেখো ধাপে ধাপে নিয়ে আসছি এই হচ্ছে কি আমাদের দিনাজপুর বোর্ড দু সালের গ নাম্বার কোশ্চেনের সলিউশন আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো তা আরও যে বোর্ড আছে উনিশ সালের ইনশাল্লাহ আমি নেক্সট পর্বে তোমাদেরকে এগুলো সলভ করে দেখাবো তো সে পর্যন্ত তোমরা সবাই আমার সাথে থেকে ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ